السلام عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما اهل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا صر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت الذين ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم يا رب صل على من هل بالحرم طه الرسول النبي قد غص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ സാധാതുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ തുല്യതയില്ലാത്ത എന്നും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ മഹത്തായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാലോളം 
സൂറത്തുകൾ അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ സൂറത്തുകൾ എല്ലാം സർവ മനുഷ്യരെയും സത്യത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് നീതിയിലേക്ക് എല്ലാ വിശുദ്ധിയിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സൂറത്തുകളാണ് അതിൽ ഒരക്ഷരം പോലും ഒരു മുസ്ലിമിനും നിഷേധിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല എല്ലാവരും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് മുസ്ലിംകൾക്കും അമുസ്ലിംകൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അനുഗ്രഹമാണ് ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിലെ പല സൂറത്തുകളും ഇതിനകം നാം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് യാസീൻ സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ കഫ് ഈ വർഷം നാദാപുരത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീർന്നില്ല പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം പെരിങ്ങത്തൂരിൽ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല പിന്നീട് പേരാമ്പ്രയിൽ രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്തുമായി മേപ്പയ്യൂരിൽ അലഹമില്ല സംസാരിച്ച് ചുരുക്കി മുഴുമിപ്പിച്ചു ഇവിടെ സൂറത്ത് തഹരീൻ എന്ന മഹത്തായ സൂറത്ത് സൂറത്ത് നബിയ് എന്നും അതുപോലെ വേറെയും പല പേരുകൾ ആ സൂറത്തിന് ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന സൂറത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാരെ പരാമർശിക്കുന്ന സൂറത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും അവാഹുവിന് ഉണ്ടെന്നും അതെല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അവാഹുവിലേക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സ് തിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അവാഹുവിന്റെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് മോശമായ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചാലും ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവാഹു വെളിച്ചം കൊടുത്തവർ അവർക്ക് ലഭി വെളിച്ചം ലഭിക്കുമെന്നും നേരമറിച്ച് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയാലും അവാഹു തായ വെളിച്ചം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുകയില്ല എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തു തഹരീൻ അതിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് സൂറത്തു തഹരീൻ ആ സൂറത്തു തഹരീൻ ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഇൻഷാ അവ ഈ ചരിത്രം വിഷമിക്കുന്ന ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വടകര പ്രദേശത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാമിദ് സെയിൻ തങ്ങൾ അവറുകൾ സെയിൻ ഹാമിദ് തങ്ങൾ അവറുകൾ മഹാനവറുകളുടെ ഹതവത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സംസ്കാരിക്കാൻ ഉള്ളത് ഈ വടകരയിലെ ആത്മീയമായ വെളിച്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനവറുകൾക്കും അതുപോലെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മിനിയങ്ങൾക്കും മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല അവരുടെ കബറിൽ ദർദ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ബറക്കത്ത് 
നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അർഹമു റാഹിമിനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഖൈറായവർ പഠിച്ചവരും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരെയും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ സൂറത്തുൽ കഹഫ് വിവരിക്കുമ്പോൾ മേപ്പയൂരിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടല് മുഴുവനും മഷിയായി പിന്നെയും എത്രയോ കടലുകൾ അതിനപ്പുറം പിന്നെയും മഷിയായി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കടൽ മാത്രമല്ല പിന്നെയും എത്രയോ ഒരു ആയത്തിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് കടൽ ഇന്നുള്ളതിന്റെ ഏഴ് ഇരട്ടിക്കടൽ എല്ലാം മഷിയായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥസാരങ്ങൾ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ എഴുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും മഷ് പേനയായി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാലും മാനഫിദത്ത് കലിമാത്തുള്ളാനിന്റെ സാരാംശങ്ങൾ എഴുതി തീരൂല പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തീരൂല അങ്ങനെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഏത് കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ വിരൽ ചൂടുന്നുണ്ട് അതേ ആ പരിശുദ്ധ ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കാവുന്ന വിധം അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറാൻ കടലിലുള്ള തിരമാലകൾ പോലെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികളാണ് കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മുത്തും കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു രത്നവും അതേ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കല്ലും ആ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാന മുത്തുകൾക്ക് സമാനമല്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് തന്നെയാണ് മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത കയറ് 
ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുമായി നമുക്ക് ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്താൻ അള്ളാഹുവിനെയും നമ്മെയും തമ്മിൽ കോർത്തിണക്കാൻ അഥവാ അള്ളാഹുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും ഭയോനകമായ നരകത്തിന്റെ തീയും ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ നിനക്ക് കെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നരകത്തിൽ നിന്നും ഏത് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഏത് മുസൈബത്തിൽ നിന്നും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഖുർആൻ മുഖേന നിനക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഖുർആൻ ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ബൂസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയ്യിദുന അലീബുന അബി താലിബ് റതിമോഹൻ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസിൽ അവർ റതിമോഹൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം പള്ളിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇത് പലരും കഥ പറയുകയാണ് പല കഥകളും ഇങ്ങനെ പറയും പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഖുർആനോദണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് നല്ലത് പറയണം ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദിക്കൃത് കൊല്ലണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്ഥലാത്തി കൊല്ലണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബിസ്ലാഹു നഗണ്ട മതഹ് പറയണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പള്ളിയിൽ നടക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാമോ കെട്ടുകഥകളും പാട്ടുകളും നടക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല പള്ളി അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അരിയും നബി താലിബ് അള്ളാഹുനോട് പേർ പോയി പറഞ്ഞു ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പല കഥയും പറയുന്നുണ്ട് സുബാനുള്ളു അവർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകഥകളും മറ്റു കഥകളും പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സമയത്തു ഞാൻ മതങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടുണ്ട് കാലം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാകും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മഹത്വമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മഹത്വമുള്ളതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം വരും ഞാൻ ചോദിച്ചു മൽമഹ്റജു മിൻഹായ റസൂലല്ലാ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തുപോയി സംശുദ്ധമായി ജീവിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് നബിയെ പോകാനുള്ള അതിലേതാണ് നബിയെ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിതാബുല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവലംബിക്കുക കബുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് ും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള മുഴുവൻ വിഷയത്തിന്റെയും തീരുമാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന് മാനദണ്ഡമായ ഗ്രന്ഥം ിൽ അതൊരു തമാശയല്ല കളിയല്ല അത് കാര്യമാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ 
ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഖുർആനിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനാരുണ്ടോ അവൻ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഖുർആനിൽ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനാരുണ്ടോ അള്ളാഹു അവനെ പൊട്ടിച്ചു കളയും അവന്റെ എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു തകർത്തു കളയും ഖുർആൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ബൈബിളും നോക്കിപ്പോയാൽ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും നോക്കിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നോക്കിപ്പോയാൽ ഖുർആാനിനെ അനുകൂലിക്കാത്ത ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കാത്ത ഖുർആാനിനെ വിശദീകരിക്കാത്ത ഖുർആാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിവ് തേടാൻ വല്ലവനും പോയാൽ അവല്ല അള്ളാഹു അവനെ പിഴപ്പിച്ചു ഭദ്രമായ ശക്തമായ കയറാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയറാണത് അതാണ് ഈ മാമ്പൂസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരന്മാരെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയറാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് മുറുകെ പിടിക്കണേ ഏതാണ് ആ കയറ് കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടി പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതെ ചികരി പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കയറല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കയറെന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ ശക്തമാണ് എത്ര വലിയ കപ്പലാണെങ്കിലും പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് കയറുകൊണ്ടാണ് എത്ര വലിയ അനയും തടി പിടിക്കുന്നത് കയറുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏത് വലിയ വസ്തുക്കളും പിടിച്ച് ബന്ധാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കയറാണ് കയറെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള വസ്തുവാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു തല അവനുമായുള്ള ബന്ധം അവന്റെ അടിമകൾ കൊണ്ടാകാൻ അള്ളാഹു തേല നീട്ടിക്കൊടുത്ത കയറല്ലേ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ അതൊരാലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് അത് കയറായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല കയറുകൊണ്ടല്ലേ ഒന്നും മറ്റൊന്നും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ അടിമകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നൊരു കയറ് പോലെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഭിന്നിക്കാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനൈക്യത്തിലാകാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭിന്നിക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനുഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ കയറിനെ നിങ്ങളൊന്ന് മുറുക പിടിക്കൂ വൈത്തോ കയറാകുമ്പോ കയറ് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കയറിന്റെ തല ഒരു ശക്തിയുള്ള ആള് പിടിക്കണം മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലി സലഹു സന മുഖേന വരിമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ഈ മഹത്തായ കുർആാൻ അതിന്റെ അങ്ങേത്തല പിടിക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഖുർആൻ ഓദിത്തന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബിതങ്ങളുമായി നമുക്ക് ബന്ധം വേണോ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് 
ഖുർആൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആൻ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി അള്ളാഹു ഖുർആാനിന്റെ സഫായത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന അമലായി തമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നവർ ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ശുപാർശ നീ ആഹ്റത്തിൽ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ രോഗത്തിനും ഖുർആൻ ശമനമല്ലേ സർവ രോഗത്തിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ സർവ മോശമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഞങ്ങളെ മനസ്സുകൾ വിശുദ്ധമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ മൈജിസത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൈജിസത്ത് അവിടുന്ന് ഓദിത്തന്ന ഖുർആാനാണ് മൈജിസത്തുകൾ അവിടുന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ധാരാളമാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹജിദത്തുകൾ കെ എസ് എസിന്റെ മൈക്ക് മോശമാവില്ല അതേസമയത്ത് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയാ കുഴപ്പം വരിക സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സത്യപ്രവാചകരാണെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ അവിടുന്ന് വെല്ലുവിളി സ്വഭാവത്തോടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അതെത്രയോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ തീരൂല അത് ശരിയാണെന്നത് ഏത് അസൂയക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയും അത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മൈജിദത്തുകളുണ്ട് പക്ഷേ ആ മൈജിദത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മൈജിദത്തുകൾ അമ്പിയാക്കളെ മൈജിദത്തുകൾ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തുകൾ മരണത്തോടെ നിലച്ചു പോകൂല അത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ജീവിത കാലത്ത് കയ്യിന്റെ വിരലിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിച്ച മൈജിദത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു എന്നല്ല ഹബീബായ നബിയുടെ മൈജിദത്ത് മുറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഔലിയ കളക്കറാമത്ത് ഔലിയ കളക്കറാമത്ത് മുറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മഹാനായ കൗസുല്ലാദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനീൻ മഹാൻ അവരുടെ ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുണ്ട് ആ കറാമത്ത് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മുമ്പ് കണ്ട കറാമത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഇപ്പോഴും മഹാനവറുകൾക്ക് പുതിയ പുതിയ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകാം 
നബി സല്ലാഹു നബിജീവിതത്തെ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഔലിയോയിന്റെ കറാമത്തുകൾ അവർ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അവർ മുഖേന പ്രകടമാകാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേറ്റ സഹേബത്തിൽ നിന്ന് ആസിമൃതികോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് സഹേബികളെ പറഞ്ഞേച്ചപ്പോൾ ആസിമൃതി അള്ളാഹനുവിനെ ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആസിമൃതി അള്ളാഹനുവിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീഥാട് ആസിമൃതി അള്ളാഹനുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രദർശനത്തിന് വെക്കണമെന്ന് ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ വഫാത്തിന് ശേഷം ആസിമൃതി മോഹനന്റെ കറാമത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നാല് ഭാഗത്തുമതാ വലിയ കടന്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ വന്ന് ആസിമൃതി അള്ളാഹു എന്ന് നിന്റെ മയ്യത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഒരൊറ്റ മുശിരിക്കിനും അങ്ങോട്ടടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇമാം ബുഹാരി റതിയോഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീദിൽ കാണാം അപ്പൊ ഔലിയാകൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ അവരുടെ കറാമത്ത് തീർന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെയും കറാമത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ വഫാത്താകുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ജീവിതത്തുകൾ നിന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെയും അത് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ജീവിതത്തുകൾ ചില കറാമത്തുകൾ ചില ഇറഹാസുകൾ അത് കയ്യാമത്ത് നാട് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പല പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സംസം കിണറ്റിലെ വെള്ളം കാണുന്നില്ലേ അവിടെ ഒരു വലിയ തായ പെണ്ണിന്റെ കറാമത്തും ഒരു മഹാനായ നബിയുടെ ഇറഹാസും അതിന്റെ എല്ലാം പുറമെ ഹബീബായ നബിയുടെ മഹജീതത്തും അവിടെ പ്രകടമല്ലേ മിന്നൂരി ഹബീബായ വിധങ്ങളുടെ മജിദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ ലഭിച്ചതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും ലഭിച്ച മജിദത്ത് എല്ലാ ഔലിയാക്കൾക്കും ലഭിച്ച കറാമത്ത് എല്ലാ ഹബീബായ വിധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അന്ന് നബിയായിട്ടില്ല അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ അംശമുള്ള സമയത്ത് കാലടിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച വെള്ളമല്ലേ സംസം എന്നതിന് പേര് വന്നത് ഞാൻ പല പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് തടാകം കെട്ടി ഉമ്മാമ ഹാജർ ബീബി റതി അള്ളാഹു വെള്ളം പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്നൂടേകൽ ഉടയവൻ തന്റേകൽ അകൂന്ന് ഞാൻ ചൊൽകിൽ അകും മതെന്നോ പറയും നേരത്തെ ഇവിടെ മതനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ താജുല്ലമാൾത്തങ്ങൾ ഇനി അപസ്മാരം വേണ്ട അപസ്മാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അപസ്മാരമില്ല ഗുളിക വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുളിക ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളേ 
അങ്ങനെ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളവരകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് സി എം ഒരു കണ്ടവരുണ്ട് അതേ വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാന്മാരിൽ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് നടക്കുന്നു ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ലൗ പടച്ചവനെ മുൻനിർത്തി അവരൊരു കാര്യം അങ്ങ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അതങ്ങ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാർ അള്ളാഹു വിരുന്നുണ്ട് വെള്ളം വെള്ളം പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അടങ്ങണം 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 ഓർഡറാണ് ആ വലിയ സ്ത്രീയുടെ ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ വെള്ളം പിന്നെ പൊങ്ങിയില്ല ഒരേ നിർത്തം ഇപ്പോഴും സംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ആര് തൊട്ടേനൊന്നും പറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരി അപ്പോ അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ അവര് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിൽക്കണം അപ്പൊ അവര് പറയും അടങ്ങണം അടങ്ങണം എന്ത് ഞാൻ അടങ്ങണം അടങ്ങണം എന്നൊരു ഒരു വെള്ളത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം നിൽക്കണം അപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും അതൊരു വലിയ തായ പെണ്ണിന്റെ ഓർഡറാണ് ഔലിയുടെ ഓർഡറാണ് ആർക്കും ഒന്ന് ശരിക്കാൻ കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നും ആ സം 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 തന്നെ പൊങ്ങുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല അല്ലേ അടങ്ങുകയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങളാണ് അത് കുടിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് കുടിക്കുന്നത് എത്ര കോടികളാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കടലിന്റെ വക്കിനല്ല പുഴയുടെ വക്കിനല്ല വയലിന്റെ വക്കിനല്ല മറിച്ച് മരുഭൂമിയിലാണ് പാറക്കല്ലാണ് അതിന്റെ ഇടക്കാണിത് പക്ഷേ കോടികൾ കുടിച്ചിട്ട് തീരുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല ഒബാമക്ക് കഴിയുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു കിണറ് കുഴിക്കാൻ അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിയുമോ അല്ല ചൈനക്കാരന് കഴിയുമോ അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുമോ എവിടെയെങ്കിലും കഴിയുമോ വ്യക്തമായ തെളിവ് ഇന്നും കയബത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഇസ്ലാംസിയാണ് എന്നതിനുണ്ട് റസൂറും റസൂലാണ് എന്നതിനുണ്ട് ഖുറാനിന് തെളിവുണ്ട് കയബയുടെ മഹത്വത്തിന് തെളിവുണ്ട് ഈ തെളിവിനെ അതാ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ നേരിടാൻ കഴിയോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു കിണറുണ്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ തന്ന ഒരേ ഒരു മുൻജീതത്ത് ആ കിണറ് വെച്ചിട്ടു ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ടു ആ വെള്ളത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടും വെല്ലുവിളിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല ആ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ എത്ര ആളുകളുടെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറിപ്പോയി എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ സംസം വെള്ളം കൊടുത്തു വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗം മാറിപ്പോയി ഇന്നും ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കർണാടകയിലെ സുള്ളിയിലെ അജ്ജാപരത്താണത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ സംസമിന്റെ മഹത്വം ഇന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ സംസം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗം മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംസമല്ല എന്നൊരു വെല്ലുവിളി നടത്താനോ വിവരമില്ലാത്തവർ വെല്ലുവിളിച്ച സ്വീകരിക്കാനോ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മേജിതത്തിൽ അതാണ് പരിശുദ്ധ അതാണ് ഇമാം ബൂസി ശേഷം പറയുന്നത് ആ മഹത്തായ മഹത്തായ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മൂസാനബി അലൈഹി സലാം മഹാനായ മൂസാ 
നബിയുടെ കയ്യിലെ പടിയും വെച്ചിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു അവരിന്റെ ആളുകൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരിടാൻ വരുന്നവർ അതാ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു വെളിച്ചം കൊടുക്കാത്ത ഔരിന് വരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവന്റെ അഹങ്കാരം സത്യത്തിലേക്ക് വരാൻ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല പക്ഷേ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ആ മാരണ പ്രവർത്തകന്മാര് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ആ വടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ വഴിയില്ല ഇതുപോലെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ കാണിച്ച കുറെ മേജീവത്തുകളുണ്ട് അതൊന്നും വെച്ച് ഇന്ന് വെല്ലുവിളിക്കാൻ വകുപ്പില്ല വെല്ലുവിളി ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മേജീവത്ത് എല്ലാ മേജീവത്തിന്റെയും മേലെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മേജീവത്ത് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളിച്ചോളൂ ധൈര്യത്തോടെ ഈ ഖുർആാനിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകട്ടെ ഖുർആാനുള്ള പത്ത് സൂറത്ത് പോലെ പത്ത് സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട ഖുർആൻ അവസാനം വിളിച്ച വെല്ലുവിളി ഈ ഖുർആാനിൽ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തായിരുന്നു ആയത്തിനാക്കൽ കൗസറിന്റെ വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ എന്നിവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വെല്ലുവിളി ഇന്നും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സൂറത്ത് തെഹ്രീബിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണമായതുകൊണ്ട് ഖുർആനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം പറയുകയാണ് ഖുർആനെ കുറിച്ച് പത്ത് ദിവസമോ നൂറ് ദിവസമോ ആയിരം ദിവസമോ പറഞ്ഞാ തീരൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ശക്തമായ കയറാണത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കയറാണത് അത് പിടിച്ചത് മുഹമ്മദ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത തല പിടിച്ചത് സഹാബത്താണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത തല പിടിച്ചത് സഹാബത്താണ് ആ സഹാബത്ത് നമുക്ക് നീട്ടി തന്നു ആൻ എന്നാകുന്ന കയറ് ആ കയറ് പിടിച്ചു താപീയങ്ങൾ പിടിച്ചു ആ താപീയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തുള്ളവർക്ക് അത് നീട്ടിക്കൊടുത്തു അവരത് അതിന്റെ തല പിടിച്ചു അതാ താപീയങ്ങൾ പിടിച്ചു അവരതാ വീണ്ടും അതിന്റെ ബാക്കി തല അങ്ങോട്ട് കണിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ തല അതാ ഇമാമീങ്ങൾ പിടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ഷാഫി ലോഹനും തുടങ്ങിയവർ പിടിച്ചു അവർ നീട്ടിക്കൊടുത്തു ബാക്കി തല അവർ പിടിച്ച അതേ തല തന്നെ ഇമാം ും ഈ പരിശുദ്ധ മുതൽക്ക് വാനലോകത്ത് ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹബിദുല്ലാഹിൽ ഭദ്രമായ ഈ കയറ് അതിന്റെ അങ്ങേത്തര പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ ആശയം അതാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന്റെ വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന്റെ ഓത്തിന്റെ ശൈലിക്ക് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിന്റെ എഴുത്ത് പോലും മുസ്മാനുബിനെ കാലത്ത് അവരെഴുതിയതുപോലെ എഴുതിക്കോളണം മറ്റ് എഴുത്തിന്റെ രൂപം പോലും പാടില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ മാലിക്കിയും ഫാത്തിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാലിക്കി എന്ന് ഒരു ചെറിയ നീട്ടോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അള്ളോ എന്നാണ് ആ വാക്കിന് അങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ എന്നും ഓതിപ്പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മലിക്കി ഔബിദ്ദീൻ എന്നും ഓതുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എഴുതണം മാലിക്കി എന്ന് അവിടെ ഒരക്ഷരം അലിഫ് എന്ന അക്ഷരം കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ശരിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പോയി മുസാഫ് എന്ന് തുറന്നു നോക്കൂ റസ്മാനി മുസാഫ് ആ മുസാഫ് എന്ന് തുറന്നു നോക്കൂ ഉസ്മാൻ കാലത്ത് എഴുതിയതുപോലെ എഴുതിയ മുസാഫ് അലഹദില്ല 
നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ അച്ചടിക്കണം അത് നോക്കി ഓതണം അതാണ് ഈ സ്നേഹാവിന്റെ നിയമമെന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ മക്കയിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുസ്ലിമീക്ക് ഖുർആാനോ നാം പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഹറബെന്ന് കിട്ടുന്ന മുസ്ലിഫിൽ ഓതാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് മക്കയിലെത്തിയാൽ ഹറന്ന് കിട്ടുന്ന മുസ്ലിഫിൽ ഓതാൻ കഴിയൂല കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ മുസ്ലിഫിലെ ഓതാൻ കഴിയൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി കേടിപ്പോൾ നമുക്കില്ല നമ്മുടെ റസ്മുസ്മാനി മുസാഫ് ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള മുസാഫിന്റെ അതേ രൂപം തന്നെ നമ്മളെ അരിമീങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മലിക്കി ഒമിദ്ദീൻ എന്നും ഓതാം മാലിക്കി ഒമിദ്ദീൻ എന്നും ഓതാം പക്ഷെ എഴുതുമ്പോൾ മാലിക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് മീമിന് ശേഷം അലിഫ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഒരു വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി കൂടെ ഖുർആൻ എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി കൂടെ ആ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഓതുന്നത് കേട്ടപ്പോ അള്ളാഹ് എന്നെ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല അയാൾ ഓതുന്നത് പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു മാറിങ്ങ് പിടിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന റസൂർ ഉള്ളാന്റെ അടുത്ത് അതറാക്കിയിട്ട് രുബിയോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇതാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ല ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ബീബാനബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊന്ന് ഓദിപ്പിച്ചു അപ്പൻ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കഥാ മുൻസിൽ അൽ ഖുർആൻ ഇയാൾ ഓതിയ പോലെ തന്നെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഓത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉമറേ നീയും നോതു ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ ും നിങ്ങൾ ഓതിയതും ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ഓതിയതും ശരിയാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് നിലക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഉണ്ട് മൂന്ന് നിലക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഉണ്ടാകാം സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓത്തുണ്ട് ആ ഓത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലോകം അംഗീകരിച്ച ഏഴ് ുണ്ട് അവർക്ക് ആണ് ഏഴ് ഖുർആാനോത്തുകാരായ ഇമാമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇമാമീങ്ങൾ ഓതിയത് പോലെ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ല ചിലര് ചോദിക്കും ഖുർആാൻ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ഇമാമീങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഖുർആാൻ ഓതാൻ തന്നെ ഇമാമീങ്ങൾ വേണം ഇമാമീങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും അവര് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഓതാൻ തന്നെ പാടില്ല ഖുർആൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇമാമീങ്ങൾ എന്തിരി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര് ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തവരാണ് ഖുർആൻ ഓതാനും പഠിക്കാത്തവരാണ് പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോട് അതവും ഗുരുത്വവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അഹങ്കാരം അതാ വന്ന് പിടികൂടിയവരാണ് ഇമാമീങ്ങളില്ലാതെ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അള്ള തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് വല്ലതീനെ കൂലൂന റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വ ദുറിയാതിന ഖുർറത അയ്യുനിൻ വജഅൽനാലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ മഹാൻമാരെ മുത്തഖീങ്ങൾ കിമാമീങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആയി കിട്ടുക എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് മഹാൻമാരെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ഇമാമീങ്ങളില്ലാതെ മുത്തക്കീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അതുപോലെ തന്നെ കയ്യാമെന്നാളാകുന്ന സമയത്ത് യൗമനുനാസിമാമിയും ഓരോരുത്തരുടെയും ഇമാമീങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് സർവ ജനങ്ങളെയും കയ്യാമെന്നാളിൽ അല്ല വിളിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷാഫി പതുകം സ്വീകരിച്ചവരെ ഓ ഷാഫികളെ ഷാഫികളെ യാ ഷാഫി എന്നിങ്ങനെ ഇമാമീങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതാതു അബ്ബാഹു തേല വിളിക്കുമെന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേയുള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇമാമീങ്ങൾ അതൊക്കെ ആ കയറ് പിടിച്ചു 
അവരുടെ പിൻഗാമികൾ പിടിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചു 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 നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മുഖേന നമുക്ക് ഖുർആൻ കിട്ടി അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഖുർആാൻ നമ്മളും പിടിക്കുന്നു ഖുർആാനിൽ മുൻഗാമികളെ ദാശയമാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതുത്ഭൂതനമാണോ ഉൾക്കൊണ്ടത് ഏതറിവാണോ നേടിയെടുത്തത് അത് തന്നെ നമ്മളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ നിങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടി തന്ന ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് അതേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നിന്ന് ആരും പിരിഞ്ഞു പോകണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കയറ് തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ആശയം തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചോ ഏതുത്ഭോധനം എവിടെ നടന്നാലും ഏറ്റവും ഭദ്രമായ ഉത്ബോധനം അത് ഖുർആനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അതിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഉത്ബോധനം വേറെയില്ല നേരെയുള്ള വഴിയാണ് ഖുർആാൻ അതിലൊരു വളവുമില്ല വക്രതയില്ല സൂറത്ത് യാസീൻ വിവരിക്കുമ്പോഴും സൂറത്തുൽ കഹബ് വിവരിക്കുമ്പോഴും അത് വിവരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിവരിക്കുന്നില്ല നേരെയുള്ള മാർഗമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം തെറ്റിക്കാൻ തടിയിച്ചൊക്കെ വഴിപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധ്യമല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് കഴിയില്ല അതെ ഏത് ഭാഷക്കാരനും ഖുർആാനോദാൻ പഠിച്ചാലൊരു പ്രയാസവുമില്ല എത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞാലും ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചാ തീരൂല പറഞ്ഞാ തീരൂലി എത്ര തവണ കേട്ടാലും ഓതിയാനും മടുപ്പ് വരൂല കേട്ടത് തന്നെ പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നും ഓതിയത് തന്നെ പിന്നെയും ഓതണമെന്ന് തോന്നും വല ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തീരൂല തയ്യാമെന്നാട് വരെ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതം പ്രകടമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ട്രോണിങ് യുഗത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൂന്ന് സ്വലാത്തി വെള്ളം സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാരും ഇരുന്നോളി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനമായതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങൊക്കെയായി അല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ ഞാനാണ് കണ്ണൂരിൽ താജുല്ലമയുടെ അനസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് എത്താൻ ഞാനും അല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിക്കണം നേരത്തെ വരണം ഞാൻ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമേ സൂറത്ത് തഹരിയും അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇൻഷാള്ള ഞാൻ നിർത്തു നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കും വെള്ളം കോരാനല്ല നിങ്ങളൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തേക്കാനാ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഇതിന്റെ ഈ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാം വലിയ ചെലവ് വരും അഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് തരണ്ട ഞാനൊട്ട് വാങ്ങുകയില്ല ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പറയുന്ന വേദമല്ല എനിക്ക് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഴുവനും ഒന്ന് വേദ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ആയുസ് കാലത്ത് ഇന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം സൂറത്തുൽ കഫി കൊല്ലം സംസാരിച്ചു സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് 
സൂറത്തുള്ള ഖലാ അത് ഞാൻ പാറക്കടവിൽ രണ്ടു ദിവസം സംസാരിച്ചു ഷാദിന്റെ ബാക്കി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികൾ കുറ്റിയാടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻഷാല്ല കർണാടകയിലും കേരളത്തിലുമായി പല സ്ഥലത്തും ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ സൂറത്തുകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എനിക്ക് ആഹൃത്തിലേക്കൊരു സമ്പാദ്യം എന്ന നിലക്ക് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്ന് ചെറിയ ഒരു ആശയമുണ്ട് അബാഹുവെ അതിന് നീ ദീർഘായുസം ും ഹിമ്മത്തും ഫഹുമും അക്കലും ഓർമ്മ ശക്തിയും നീ തരണം റഹ്മാനെ അത് നിന്റെ ഖുർആാനിനുള്ള ഒരു ഹിതമത്തായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ഖുർആാൻ കേൾക്കാൻ ആശിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ മെഹമൂദ് സാഹിബിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഷാഹ് നിസ്കരിച്ചു സ്വർണ നിസ്കാരമൊക്കെ പിന്നാക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഫർദു വീട്ടി നിസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എം എ യൂസഫി സാഹിബിന്റെ സെക്രട്ടറി ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാത്ത ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാവില്ല വേറെ നാട്ടുകാരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും അള്ളാഹു താര നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ യു എ യിൽ പോയി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ യു എയിലെ എല്ലാ പള്ളിയിലും വയത് പറഞ്ഞു അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവിൽ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ടിക്കറ്റിൽ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന കാറിൽ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവിൽ വയത് പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് കൊല്ലവും ശരിപ്പെടുത്തി തന്നത് യൂസുഫ് അലി സാഹിബാണ് നല്ല ഹിതുമത്തി ചെയ്താൽ നല്ലത് പറയണല്ലോ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും നമ്മളെ ഉമ്മാപ്പാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല മഹഫുറത്ത് നൽകട്ടെ നല്ലത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എടുത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറ് നിങ്ങളുടെ സി ഡി കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വാതിന്റെ സി ഡി കൊടുത്തേക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര തിരക്കുള്ള മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അതിൽ എടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലണ്ടനിൽ പോകുമ്പോ പ്ലെയിനിന് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വാത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഹിൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൽ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ സൂറത്തിൽ കുമാൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടും കുറ്റിയാടികൾ വെച്ച് സംസാരിച്ച് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഡി വി ഡി കിട്ടും അതുപോലെ നാദാവർക്ക് സംസാരിച്ച ഏഴ് ദിവസത്തെ കിട്ടും അതുപോലെ അലം നസഹ സൂറത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആത്മീയ പരിപാടികൾ വേണം ആത്മീയ പരിപാടികൾ എൻ എൽ എ പ്രസംഗിക്കരുത് മരണം മറക്കരുത് എന്ന് തന്നെ സീഡ് ഉണ്ട് വാങ്ങി കേട്ടോക്കണം മഹേശ്വരയും വിചാരണ എന്ന് തന്നെ സീഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ സീഡ് ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഒതായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒതായി അവിടെ പണ്ടൊരു പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെ കാലുത്താൻ സംബന്ധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലുക്കുത്ത മടങ്ങിപ്പോന്നതാ അരി അരിക്കൂടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയാതെ അലഹമില്ല സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു സുനത്ത് ജമാത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊല്ലം റബിയുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ പോയിട്ട് ഒതായിൽ പ്രസംഗിച്ചു കാല് കുത്തുകയും ചെയ്തു പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല അവിടെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എല്ലാരും കേട്ടു നോക്കണം ഓരോറ്റ ആളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് കാലുത്താൻ വിടാത്തവരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ചീത്ത അറിയാൻ പാടില്ല ചീത്ത പറയൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നയമല്ല ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ നന്നാകാൻ നല്ലത് പറയണം നല്ലത് പറയണം നല്ലത് പറയണം അവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ സി ഡിയുടെ പേര് എന്തിന് സുന്നിയാകണം എന്നാണ് എന്തിനു സുന്നിയാകണം ഏത് നിഷ്പക്ഷകനും അത് കേട്ടാൽ സുന്നിയായാൽ ഈ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്നത് തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിഹാസവും ചീത്ത പറയലും ഇല്ല അത് കേട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും പല പുരുഷന്മാരും പറഞ്ഞു സുന്നികളെ വയത് കഴിഞ്ഞും ധാരാളം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അബാഹത്തായാലും അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ദൗഹിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ പള്ളിയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന പോലെ ഇരുപതരക്കായത്ത് തടാവിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ജുമാ
പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് കാര്യമായോ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ ആളുമല്ലേ ഈത്ത പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇൽമു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഖുർആാനോദി ഇൽമു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൽമു പറയാൻ അത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷെ ഇതിന് എനിക്ക് വയസ്സ് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ മൈക്കിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അവര് അവര് പട്ടിണിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ പ്രചരണം ഇല്ലാതെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുവോ ഈ ആൾക്ക് ഇവിടെ കൂടി എന്തുകൊണ്ടാ പ്രചരണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ ചെലവ് വേണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം നല്ല ഒരു റുപ്പി അൻപത് പൈസ കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോരാ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വേളാണ് ആയിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ മൂവായിരം റുപ്യ മതി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് റുപ്യ വരെ നൂറ് കൊടുക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നൂറ് ഞാൻ തന്നേക്കാം നൂറ് വീതം ആയിരം വീതം കൊടുക്കാൻ അതിന് മാത്രം വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലടിച്ച് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആളും അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ശമ്പളം ഞാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവാഹത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസം കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അലഹമില്ല അവാഹു അത് നിലനിർത്തിട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ അത് പിക്കണം അത് പറയണം അത് ഗ്രഹിക്കണം അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തീരൂല എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഓഹുവല്ലു മനുഷ്യന്മാരായ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം പറയണോ ജിന്നുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂറത്തുള്ള ഖുർആാനിന് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ പയ്യോളി ഐ പി സിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പ്രസംഗിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ജിന്നാക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ഒരു ദിവസം അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മരുന്നിന്റെ പേരെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഊർക്കെഴുതി കൊടുക്കുന്നു പല സംഭവം നടക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യക്ക് കിട്ടിയതാ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യക്ക് കിട്ടിയതാ എന്റെ ഭാര്യനെ കാണാന് പല പണ്ഡിതന്മാരും വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തൈക്കണ്ടു സാഹിന്റെ പേര് വരെ പറഞ്ഞു തൈക്കണ്ടു സാഹിന്റെ അനുജൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിം നാട്ടുകാരും വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവളിപ്പോ എന്തെല്ലോ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാദ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദോല അവിടെ പോയിട്ട് ജിന്നുകൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ ആയത്തിൽ ഈ സൂറത്ത് തോന്നിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ ജിൻ വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലിനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ആക്കാമിൽ മർജാൻ ഫിഅക്കാമിൽ ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാവിന്റെ പേര് കേട്ടത് ഉള്ളാളെ നിങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ കിതാവ് വാങ്ങി നോക്കിയത് അപ്പോഴാ ജിന്നിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് തങ്ങളെടുത്ത് തന്നെ വലിയ വലിയ കിതാവിന്റെ പേരൊക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കൽ പഴയ കാലത്ത് കാരണം അത്ര ഇൽമുള്ള അത്ര ഇൽമിന്റെ ബഹറായ ഒരു മഹാനി അടുത്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് കുറാനോദി വേദ് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ പറയുന്നതൊക്കെ ജിന്നിന്റെ ചില പരിപാടികളാണ് ജിന്ന് സേവുള്ള ഒരാള് സുഹാനുള്ള ആ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് മണക്കുന്ന ഒരു തങ്ങള് അയാളെ ഈ തൊരീക്കത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ പെട്ടു ഏതായി സാധു പെണ്ണ് അന്ന് ഞാൻ സൂറത്തുൽ ജിനോദിയിട്ട് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുരീതന്മാരും മുരീതിച്ചുകളും കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ പറഞ്ഞപ്പോ നേരം വെളുത്തപ്പോ എന്നെ വിളിക്കുന്ന കാലിയാരും അബ്രഹാം മുസ്ലിയാരും നാട്ടുകാരും കൂടി വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അവരിന്നലത്തെ പ്രസംഗം തീർത്തും കേട്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും തോബ ചെയ്ത് മടങ്ങാന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂട്ടി വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവളെയും കൂട്ടി വരണ്ട ഭർത്താവിനെ മാത്രം കൂട്ടി വന്നാ മതി ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ കൂട്ടി അവർ വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം സുബഹാനുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് മണക്കുന്നേ തങ്ങളെ തെരീക്കത്തിന്റെ ഇജാസത്തിലെ ആ സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ കൈ തന്നിട്ട് അവർ തോബ ചെയ്ത് നന്നായി സൂറത്ത് ചിന്നോടിയിട്ട് വയത് പറഞ്ഞു ആ ചീത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആനോദി പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഉത്ബോധനം വേറില്ല അതാണ് ബിസ്ലാഹി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ
അതാ ആ ഖുർആാൻ ജിന്നുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പോയി ഇന്ന സമയന ഖുർആാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ കേട്ടു ജിന്നുകൾ ആ ജിന്നുകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള ഖുർആൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടു എഴുതി അത് നന്മയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ജിന്നുകൾക്ക് ഖുർആൻ മാറ്റം വരുത്തി ജിന്ന് കൂടിയവർക്കും ജിന്നിന്റെ സേവ ഉള്ളവർക്കും ഖുർആൻ മാറ്റം വരുത്തി ചിലര് ചോദിക്കും ഖുർആൻ മുഖേന പറയുമ്പോ എങ്ങനെ നാലുണ്ടാവുക ഒറ്റന്നല്ലാതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു വാഴക്കൊല എമ്മല് നാല് കായണ്ടായ പിന്നെ അതൊന്നാവുക ഇതുപോലെ ഖുർആൻ നാലാശയം പഠിപ്പിച്ചാൽ അതൊരാശയാവൂ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നാലാശയം പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നാലാശയം രണ്ട് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് രണ്ടാശയം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരാശയം മൂന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് മൂന്നാശയം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയാണ് അതൊറ്റ ഒരാശയെ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുജൂത് പോലും കുറക്കാനും പറ്റൂല കൂട്ടാനും പറ്റൂല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഉജൂബ് പിന്നെ ഒക്കെ സുന്നത്തായ നിസ്കാരം ഉജൂബായ നിസ്കാരം അഞ്ച് കണ്ടു അതിലൊരൊറ്റമാമിനും രണ്ടാശയം ഇല്ല വ്യഭിചാരം ഹറാമാണ് ഒരു മാമിനും രണ്ടാശയം പലിശ ഹറാമാണ് ഒരു മാമിനും രണ്ടാശയം ഇല്ല കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മാമിനും രണ്ടാശയം ഇല്ല കള്ളുടിക്കൽ ഹറാമാണ് ഒരു മാമിനും രണ്ടാശയം ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മാവ് ഉണ്ടോ കള്ളുടിക്കൽ ഹറാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഒറ്റ ആശയമായി പഠിച്ചത് ഒറ്റ ഒന്ന് ചിലത് ഖുർആൻ രണ്ടായി പഠിപ്പിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് കറ് കാത്തിരിക്കാതെ വിവാഹം നടത്താൻ പാടില്ല മൂന്ന് കറ് കാത്തിരിക്കണം ഒരു കറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആ ആശയം മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻസസിന്റെയും മറ്റൊരു മെൻസസിന്റെയും അടുത്തുള്ള ശുദ്ധി അങ്ങനെ മൂന്ന് ശുദ്ധി കഴിയാതെ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തുകൂടാ എന്നാൽ ആയിസ് ഹബീബ് റതിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയായ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അമ്മോശനായ സയ്യദ് അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം അതാ എന്റെ മകള് ആയിസ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ആ ആശയം എന്താണ് അതേ ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കറു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മെൻസസ് ആണ് മെൻസസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ശുദ്ധിയല്ല മെൻസസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ശുദ്ധി എന്നാണ് ആയിസ് ബി പറഞ്ഞത് സീറ് സിദ്ധി കൊല്ലക്കുറ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല മെൻസസ് ആണ് ആ ഹൈദുള്ള സമയം അതല്ലേ മെൻസസ് ഉള്ള സമയം അത് മൂന്ന് പിരീഡ് കഴിയണം സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് സിദ്ധി കൊല്ലക്കുറ തങ്ങൾ ഒരാശയം മനസ്സിലാക്കി ഐസ് ബി വേറൊരാശയം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലല്ലേ രണ്ടാളും ഇമാമീങ്ങളെ പദവിയിലല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഹനി പറയും ബാഹുല്ലു സിദ്ധി കൊല്ലക്കുറതിയുള്ള ലോഹന പറഞ്ഞ തഫ്സീർ സ്വീകരിച്ചു ഷബീമാ മൃതിയും ബാഹുല്ലു ഐസ് ബി വിറതിയുള്ള ലോഹന പറഞ്ഞ തഫ്സീർ സ്വീകരിച്ചു രണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ രണ്ടാശയം കാണാം അത് രണ്ടും ഒരേ ആശയം ഖുർആാനിന്റെ ആശയം രണ്ടാണ് അതേ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഒറ്റാശയമാണ് രണ്ടും ഖുർആാനിന്റെ ആശയമാണ് ഖുർആാന് രണ്ടാശയം ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോന്നും നാല് വന്നാല് നാലും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കാലത്ത് ഒരാള് സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഹീനിൽ തൊടൂല എന്ന് സത്യം ചെയ്തു സത്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ബേജാറായി ഇനി എനിക്ക് എന്നെ ഭാര്യയെ ഇപ്പൊ തൊടാൻ കഴിയും സുബാനല്ലാ അദ്ദേഹം അതാ ബേജാറായി സുദ്ദീഖ് റതിയോഹനോട് പോയി ചോദിച്ചു 
സുദീഖുല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരെ ഏതിന്റെ ഭാര്യയെ തൊടണ്ടാ സുഹാനല്ലാ അല്ലാത്ത വിഷമത്തോടെ മെറുമുൻ ഖത്താബ് നിങ്ങളെ കണ്ടു മെറുമുൻ ഖത്താബ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം എടുത്തു വെച്ചു മറുതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ആ ഭാര്യനെ തൊടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പത്തന്റെ വയസ്സ് കുറയായിരുന്നു ഇനി നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തൊടാനുണ്ടാവോ അദ്ദേഹം അത് ആ ഉസ്മാൻ റുദി അള്ളാഹുനെ സമീപിച്ചു ഉസ്മാൻ റുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഉസ്മാൻ റുദി അള്ളാഹു ഇനി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പിന്നെ അരി ഋതി അള്ളോഹനെ കണ്ടാൽ നാളെ തന്നെ തൊടാൻ പറ്റുമോ അരി ഋതി അള്ളോഹനെ പോയി കണ്ടു അരി ഋതി അള്ളോഹന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു നിലക്കും തൊടാൻ പറ്റൂല നാളെ തൊടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുബാനുള്ള നാല് മധുഹബാണ് നാല് മാവീങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം നേരെ നിങ്ങളെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ചെന്നു നബിതങ്ങളോട് വിവരം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ നാല് ഇമാമീങ്ങളെയും വിളിപ്പിച്ചു സിദ്ദീഖുലോഹനോട് ചോദിച്ചു എന്താ തെളിവ് മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ടുകൂടാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആനാണ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ എന്നതിന് ഹീൻ എന്നാണ് ഖുർആാൻ എവിടെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഹീൻ എന്ന പദം മരണം വരെ എന്ന അർത്ഥത്തിനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ടുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമറേ നിങ്ങൾ എന്തേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് നബിയെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മാതൻ നബിയെ കളിമണ്ണുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഊഹ നിക്ഷേപിക്കാതെ കളിമണ്ണാക്കി വെച്ചു ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞു ഹീനും മിനദ്ദഹിർ ഹീന് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ഹീന് എന്ന് പറയൂന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഹീന് തൊടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം തൊട്ടൂടാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം തൊട്ടൂടാ ഖുർആൻ തെളിവ് ഉസ്മാനെ നിങ്ങൾ എന്തേ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഒരു മരം ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് തൂത്തി എല്ലാ കൊല്ലവും നിന്റെ പഴം അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഹീന് എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം തൊട്ടൂടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒണ്ണത്തിന് അരീബിൻ അബി താലിമിനോട് നിങ്ങൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അതാ നാളെ തന്നെ തൊടാനുണ്ടായി അലിയെ പറഞ്ഞത് നബി അവർക്കൊക്കെ ഖുർആാനിൽ ഓരോ ആയത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് തെളിവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ആയത്തിൽ ഒറ്റ ആയത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തെളിവാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമല്ലേ അവ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ അതാ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഒരു ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഉറന്ന സമയമാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തല ഒറ്റ ദിവസത്തെ സമയം പറയാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചല്ല നബിയെ ഈ ആള് ഹീനിൽ തൊടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തൊടൂല എന്നല്ലേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ സുഹാനുള്ള നബിതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അസ്ഹാബി കന്നുജു എന്റെ സഹാബികൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് കടലിൽ നിന്ന് അതാ കപ്പിത്താൻ കരയറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ കടലിൽ നിന്ന് അതാ നക്ഷത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് കപ്പലോടിച്ചിട്ട് കരക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കര പിടിക്കണോ സ്വർഗത്തിലെത്തണോ എന്റെ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നോ അവര് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ാണ് നാല് മധുഹബും ശരിയാണ് നാലും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് നാലിനും തെളിവ് ഖുർആാനാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം മൂപ്പരുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് അലീബ് നബി താലിബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നാളെ തന്നെ തൊടാലോ പക്ഷേ ഈ സംഭവം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അപ്പൊ കണ്ടോ ഓരോ ഇമാമിങ്ങൾ ഓരോ സഹായത്തിന്റെ വിവരണം അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നാലിമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആനാനെതിരല്ല നാലിമാമിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടി വരുത്തം പറഞ്ഞാലവൻ ഖുർആാൻ പുറത്തുപോയി കാരണം നാലിലധികം ഇല്ല നാലിലധികം ആശയം കർമ്മരംഗത്ത് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നാലിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നതിൽ ഓ സഹോദരന്മാരെ 
ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ ഖുർആനാസ്പദമാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൻ നേര് പറഞ്ഞവനാണ് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും നേര് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് വമൻ അമിലബിഹി ഉജിറ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഞാൻ വടകരയിൽ പല മരിച്ച വീട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഖുർആൻ ജനങ്ങൾ ഓതുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ കേട്ടാൽ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവിടെ എല്ലാം വറക്കത്താണ് റഹ്മത്താണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാ കുയൽ ഖുർആൻ ഫസ്തമ്യൂലഹൂ വാൻസിതൂലല്ലക്കും തുർഹമൂൻ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും മയ്യത്തിന്റെ അടുക്ക ഖുർആൻ ഓതിക്കോ കബറിന്റെ അടുക്ക ഖുർആൻ ഓതിക്കോ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എവിടെ ഓതുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം റഹ്മത്താണ് ഖുർആനോദനം ഷാഫി മാമർ വാഹിൻ വഹത്തായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് സഹാബത്ത് ഖബറിന്റെ ഒക്കെ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറേബ്യയിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ മരിച്ചാൽ ഖുർആൻ ഓതെന്ന് ചാനൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് സായിദ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്തിയട്ടെ യുഎഇയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആലിമിയങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച സുന്നത്തിജമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല അയാൾക്ക് കൊടുത്തൊരു ഭാഗ്യം വേറെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കൊടുത്തതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഖബറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ മുറിയാതെ ഖുർആനോത്ത് നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതാ ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷേ അതാ അബുദാബിയിൽ ഖുർആനോത്ത് തുടർന്ന് നടക്കുന്നു കാരണം ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ ആദരവാണ് പണ്ഡിതന്മാരോട് സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ റമദാനിലും ആലിമീങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു സയ്യിദന്മാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് സർവ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് വാത് പറയിപ്പിച്ച് ആ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല സമ്മാനവും കൊടുക്കുന്നു ചിലർക്ക് തോന്നും വടകരെന്നും മേപ്പയ്യൊന്നും കുറ്റിയാടി ഒന്നും പൈസ വേണ്ടാന്ന് പേരോട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇയാൾ കാറ്റടിക്കലാന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നണ്ട അതാഹു വേറെ തരും അതാഹു ചെല്ല ചെലവും വേറെ തരും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഹാലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ മഹാനായ ഭരണാധികാരിക്ക് അല്ല കൊടുത്തതാണ് ഇന്നേ വരെ ഖുർആൻ കബറിങ്ങൽ ചോദുന്നു അള്ളാഹ് നല്ലത് ചെയ്താലുണ്ടോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അനുഭവങ്ങളല്ലേ മന്നമിലബി ഉജിറാ ഹാലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി സിഹാബ് നിങ്ങളല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സേവനം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏഴ് ലക്ഷം മുറുപ്പിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്വന്തത്തിലല്ല അദ്ദേഹം ആ കത്ത് തന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മഹാനമായ താജുല്ലമയെ വിളിച്ചു അതുപോലെ കന്തപ്രമുസ്താദിനെ വിളിച്ചു സർവ നേതാക്കളെയും വിളിച്ചു സിഹാബുദങ്ങളെ പേരിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സർവ സർവ മദ്രസകളും നാളെ ഖുർആനോത്ത് നടത്താൻ ഒരു പ്രസ്താവന കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് താജുല്ലുലമ മുതൽക്ക് കമറുല്ലുലമ മുതൽക്ക് നൂറുല്ലുലമ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ സർവ പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യിദന്മാരും കൊടുക്കണമെന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ആ നിലക്ക് അതാ ഖുർആൻ ഓതി പത്രത്തിൽ കൊടുത്തു അലഹമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ അധികവും പ്രായം തികയാത്ത തെറ്റു ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്യാത്ത പിഞ്ചു മക്കള് ആ മക്കള് ഖുർആൻ ഓതി അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഖുർആൻ ഓതി ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുതലിമീങ്ങൾ തങ്ങളവർക്കുകൾക്ക് കബറിലേ കിട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ മോഹിനീങ്ങൾ വേണ്ടത് പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണോ പരസ്പരം കുറ്റം പറയുകയാണോ പരസ്പരം തങ്ങന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണോ ആലിമീങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുകയാണോ നമുക്ക് ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണ്ടേ മോഹിനീങ്ങളെ 
സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലോഫാത്തായപ്പോ ഈ വടകരയും പരിസരങ്ങളിലും ഉള്ള പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലൊക്കെ നമ്മളെ സംഘടന നടത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല തങ്ങളവർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മുസ്ലിമീകൾ വേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവം അതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിച്ച മാന്യത അതല്ലേ ഇസ്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ച വഴി ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ദുഷിച്ച ചിന്ത പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും മനസ്സിൽ തന്നെ കരുത് അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഖുർആാൻ ഓതാൻ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ അവിടെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുന്നു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ മരിച്ച മരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാ കൂലിട്ടില്ല എന്നറിയാം നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദിന്റെ അയൽവാസി അവരെ അമ്മ താജി ഉമ്മോഴിന്റെ അയൽവാസി അമ്മ താജി ഒരു വീട്ടിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതണ്ട അപ്പുറത്ത് മംഗളം വാരിക വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല മേ മാതൃമി അയച്ച വാക്കി വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഖുർആൻ ഓതണ്ട പാവം അള്ളാഹു തല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഖുർആൻ ഓതണ്ടാണ് അമ്മദാജി ചായന്താവനെ അത് മരിച്ചാക്ക് ഗുണം കിട്ടൂല എന്നാണ് ഉടനെ അമ്മദാജിന്റെ ചോദ്യം ഓതുന്നാക്ക് ഗുണം കിട്ടൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടൂന്ന് തന്നെ പിന്നെ നീ എന്തിനാ മുടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഓതുന്നാക്ക് ഗുണം കിട്ടൂന്ന് നീ എന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ നീ എന്തിനാ മുടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും ചിന്തിച്ചൂടെ സുബഹാനുള്ള അള്ള പറയുന്ന ഖുർആാൻ ഓന്ന സ്ഥലത്ത് റഹമത്ത് ഇറങ്ങും മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കെ ഖുർആനീ റഹമത്ത് ഇറങ്ങണ്ടേ കബറിന്റെ അടുക്കൽ റഹമത്ത് ഇറങ്ങണ്ടേ അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതാ കുറിയൽ ഖുർആാനു ഖുർആൻ ഓതപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്ത് ലഭിക്കും ഖുറാൻ ഓന്ന് കേൾക്കൽ പുണ്യമാണ് ഓതൽ പുണ്യമാണ് മുസാഫ് മറിച്ച് നോക്കൽ പുണ്യ പിന്നെന്ത് പറയാ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ അകന്ന സുന്നത്ത് അതിന് കൂലിയിട്ടു പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഓതിയാലുള്ളത് പറയണോ നോക്കിയാൽ ഓതിയിട്ടുള്ളത് പറയണോ പിന്നെ അവിടെ ഒരാൾ വെച്ച് മങ്കൂസ് കൂലിയിട്ടു മങ്കൂസ് പോലും സൂര്യ കൂലിയിട്ടു മങ്കൂസ് പോലും ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ബൈത്ത് എന്താ മങ്കൂസ് മോലിൽ ഒന്നാമത്തെ ബൈത്ത് മങ്കൂസ് മോലിൽ നാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെയാണ് കല്യാണത്തിൽ വന്നു വടകര അപ്പൊ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ഇവിടെ എന്താ കരളം മൈലാഞ്ചിന് എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല മോലി തോന്നുന്നു കുറെ കുട്ടികൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമായി ജാബർ രാജിന്റെ പുറക്ക് പോയപ്പോ ജോറം മോലു തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാണ്ട് മെല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മെല്ലൊന്ന് അവിടെ കയറി വരുന്നു അതിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാച്ചു കയറി നോക്കുമ്പോ ഒറ്റ മുസ്ലിയാരുമില്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ മുസ്ലിയാരില്ലാത്ത വകയിലല്ല എന്റെ സന്തോഷം കുട്ടികൾ ഓരിയ വകയില നാല് ചോറ മൗലി തോന്നി അപ്പോ മങ്കൂസ് പോലുതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബൈത്തന്തേനു പിന്നെ ഇരുന്നോളിയും വൈദാ കുയൽ ഖുർആാനു ഫസ്തമിയുലഹുവാൻസിത്തൂലഅല്ലകും തുർഹമോൻ ഖുർആാനോദപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അവിടെ അടങ്ങ അടങ്ങിയിരുന്നു റഹ്മത്ത് കിട്ടൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഓദിയ മാത്രമല്ല കേട്ടാലും കിട്ടും എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മങ്കൂസ് മുതിർന്ന ഒരു വൈത്തിയല്ലി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സലാത്തിയല്ലി അസലാത്തും ചെല്ലി സലാമും ചെല്ലി സല്ലുവലി വസല്ലിമോ തസ്ലിമാന്ന് ഖുർആാൻ അല്ല പറഞ്ഞ സലാത്തും ചെല്ലണം സലാമും ചെല്ലണം അതെ അസലാത്തുലീപ് വസലാമുൽ അസേഫി 
اللبطاهي والحبيب العربي آه صلاة سلام لبرم رسول الله دبهما نمبر النوم السفي اللبطاهي نبي دنقل الركم اندي جيون نيدا وان ادي حبيبان الله اندي حبيبان عربيان مكيان ان رسول الله اندي مدخم برنو صلاة اندي اللي سلام برد نحن تؤدي كتا ورد صلاة جليات من صلى علي واحدة صلى الله به اسرا صلى الله عليه بها اسرا ورسلاة يليال پت قنم الله قدك من حديث اللي أبا صلاة يلال النبي ومن دلم بو پت قنم قدت آنن يلي ورم انقوص مويد اوذي تيرن يلدك يترا صلاة جلوك يترا نورو كنكيني پردبالا قدتم سورتو كلي پردبالا مالكا آنگڑيو توكا آنگڑيو ادو پولي نمال چندك نم ورو بشيك موسيقى موسيقى الله الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بارنم ايتردو بارنم جولتيو انجي دلع ورندو بغنا دلع آجي اتا بارنا هدي غيري مهان بغنا لي بارنا هدي اكي اكي نشتي اكي تي اينا لكارارو شيري اكي تي مرنا پتو بي مرشي دشان كارارو اكي كمو كاهي مرشي لازم انا دا كان ايتردو كي لانو نروحي لا يلاو جرنگو لندنگو لن ايتردو كمو نبري جي كان آتر ويلا نيدي بانا عنو مر بن عبد العزيز رضي الله عنه ترپت لي خدرو علیہ السلام اللہ قیم بڑی جوئی سبحان اللہ مربن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بڑی عدیدی بانا یہ کا کارن ہوں دلکو پر یہاں سمیل لہا مربن خطاب اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اپنے ورس تری کٹی نوڑ پر یہاں مگل اوڑ پر یہاں وڑی کڑی وڑلم وڑی کڑی وڑلم ये कुटी बरेगी नहीं, बोलो ये कुल्ला, पाली बोलने जा रखा ना, ऐ में नहीं आता बरेगी, अपो ये कुटी नोड कुछ, इंदा बिल कुछ आए, वो मेरे मुख ताबान बहरन नहर तो नहीं, हदे ये तेरे पुलिस आये बुरी चलो इतनी चीटी जाली, भई हो माँ, इंदरी पढ़ने हो, उमर पौर को मत पादी रास्ता नहीं है, ये पादी रास्ता � پولی پنگٹی جو دیچ دان امام اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تلخده سنتم ولا نوم امر ممر اندہ بٹالوں پولیس مرکلان سری اندال امر اندیم اندیم ننگل دیم برنا دیاری آیا عدیبن آیا اللہ لا تلخده سنتم ولا نوم अपन तो होगी और कम बादी कूला ए अंधे पागल यात्री नालंद करने और कौन था अल्लाह वाला नूम तीरे और कूला तो होगी और कम बादी कूला तीरे और कूला 
സുബാന നിന്റെ മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ഇല്ലേ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഇമാമികളും വേണം അള്ളാഹ്ക്ക് കൈ കാല് കണ്ട് മൂക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വർത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്ക പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയും കാലും എന്നെ മുട്ടിക്കണ്ട ഒരുത്തം ചോദിക്കാണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയും കാലത്തില്ലാണ്ട് മുട്ടിക്കണ്ട ഒരു മൗലവി ചോദിച്ചതാ മുട്ടിക്കണ്ട അല്ല അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തെ കരണ്ടിൽ തന്നെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൈയും കാലൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മുട്ടിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ ഒരു സുഖിയാണല്ലോ കരണ്ട് അത് മുട്ടിക്കണ്ട എത്ര ശക്തിയുള്ള സാധനമാണിത് അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപോലെ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നർത്ഥം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹിനെ പറ്റി എന്ത് ഉദിച്ചു വന്നാലും അത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവന് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല അപ്പ ഈ മൗലവി പറയാണ് അള്ളാഹ് കയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മോശല്ലേ അള്ളാഹ് കയ്യില്ല എന്നാണ് അവർ മോശൻ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആ കയ്യില്ല എന്നാ മോശം അള്ളാഹ്ക്കല്ല കൈ കാലൊക്കെ അള്ള പറ്റി അള്ളാഹ്ക്ക് ഉപകരണം വേണോ എത്ര പിടിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്കും എനിക്ക് ഉപകരണം വേണോ അതാ ഉപകരണം വേണോ അത് കാണാൻ കണ്ണു വേണോ അതാ കേൾക്കാൻ കാത് വേണോ അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ വേറൊരുത്തൻ ചോദിക്കുന്ന് അതാ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഉറക്കില്ല ഉറക്കില്ല എന്നാ ഞമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഓണനെ കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടോണോ എന്നല്ലേ പറയാ അള്ള പറയുന്നില്ലാത്ത പുതുഹൂസിനത്തും വലാനോം അള്ളാഹുവിന് തൂങ്ങി ഉറക്കമില്ല തീരെ ഉറക്കമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അള്ളാഹ്ക്കൊരു ന്യൂനതയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ആയത്തിൽ കുറിച്ചിയും ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് ഉറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊരു മോശല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കൂലേ അവൻ ഇന്നില്ല അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്നിട്ടല്ലേ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് വിട്ടുപോയത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൂ മുസ്ലിമേ ൂടെ പഠിക്കൂ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹക്കായ വിശ്വാസമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഇമാം ബുഖാരി ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ തുടക്കം മുഴുവനും സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും ഇമാം റാസിദങ്ങളെ തഫ്സീറാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഖുർആാനിന്റെ തഫ്സീർ അവിടെ പറയുമ്പോഴും സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആശയമാണ് ഇമാം റാസി സമർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും പറഞ്ഞത് സുന്നത്ത് ജമാത്താണ് മോമിനീങ്ങളെ ആ നീതിയുടെ കൃത്യമാണ് മഹാനവറുകൾ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു സുഹാനുഹുവിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മുറബുനു അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ നീതി കാണിച്ചത് ഉമർദ്ദാഹു വലിയ നീതിമാനാ ആ ഉമർ മുഖത്താബ്രതിയുള്ളു ഒരു സ്ത്രീ അതാ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറയുമ്പോ ഉമ്മയോട് ഉമ്മാമയോട് പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്ന റബ്ബ് ഉമറയാലമു ഉമറിന്റെ റബ്ബർ യുലേ ഉമ്മാ റബ്ബിന് ഉറക്കമുണ്ടോ അതോടുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കൽ നിന്നു ആ ചെറിയ ചെറ്റക്കുടില് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഉമർ മുഖത്താബ് ജയബാഹുൻ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് എന്റെ മക്കളെ പരമ്പരയിൽ ആരാണ് പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ എത്ര പൊന്നു തരൂ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഈ എത്ര പറമ്പ് തരൂ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഏത് വീട് ഏത് അറ ഏത് തേക്കിന്റെ പണി ഏത് കട്ടില് എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അതാ ഉമർമുഖത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അള്ളഹാനെ പേടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ഇൻഷാല്ലാം നാളെയും മറ്റന്നാളും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയത് തന്നെയാണ് സൂറത്ത് തഹരി മതിരി വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്നതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഞാൻ നിർത്തും ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതാണ് അറാന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഏതാ തേക്കിന്റെ പണിയാണോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഓ തേക്കിന്റെ പണിയായാലും ഒരു ആശാരി ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കണോ എന്നാ ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അറപ്പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനിവിടെ നിന്ന് വിണ്ടിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ അറയല്ല നോക്കിയത് പറയല്ല നോക്കിയത് പൊന്നല്ല നോക്കിയത് വെറും ഹതാബ് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കണം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അവിടെ ആ മഹാൻ വിവര പവറ് തങ്ങളെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരാൾ തയ്യാറാകുന്നു കാന്തപുരമുസ്താദിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു ദർസിൽ വെച്ച ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് ഒരു നയാകാശ് സ്ത്രീധനം പറയാതെ പെണ്ണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിക്കട്ടെ ബുഹാരിയുടെ ദർശ ബുഹാരിയുടെ ദർശ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിയാടികളെ താഹാത്തങ്ങൾ വീട്ടിൽ വേഗം കൈ പിടിച്ചു ഞാൻ തന്നെ സ്ത്രീധനം വേണ്ട തങ്ങൾക്കെന്തോ വിഷമുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു വിഷമില്ല അലാന്തശീലത ജീവിക്കുന്നു ഞാന് തങ്ങള് താഹ തങ്ങൾ കുറ്റിയുടെ അനങ്ങത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സുബാനുള്ള കൊരക്കും പലതിനും കുറ്റിയിടുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് സമയ കണക്കുണ്ട് അതിന് പത്ത് മണി പത്തര മണി പതിനൊന്ന് മണി മുഹൂർത്തം ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ താഹ തങ്ങൾ പാതിരപ്പിക്കാൻ കുറ്റിയിടുന്നു എന്നിട്ടും സമയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനു മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് തടയുന്നത് ഉറപ്പിക്കണം ഓ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടണം പൊന്ന് കെട്ടരുത് എത്ര പൊന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല പെണ്ണ് കെട്ടേണ്ടത് ശരിയായ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം അത് അൽമർഗത്തു സാലിഹ സാലിഹത്തമായ പെണ്ണാണ് ഈ ദുനിയകളിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അള്ളാഹനെ പേടിക്കുന്ന റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അബീബായ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കണം അതല്ലേ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം ഇൻഷാദ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറുമുറിയാഹു എന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭർത്താവായ ആൺകുട്ടിയുടെ അന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ മകനാണ് മറുമുൻ അബ്ദുൽ അസീദ് ആ മറുമുൻ അബ്ദുൽ അസീദ് തങ്ങളു ഭരണമേറ്റെടുത്ത അന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതാ വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളെ ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ ബുഹുറായാൽ ഞാൻ ഉറക്ക് തെളിയും തെളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കോടതി കയറും ഞാൻ ഫയൽ പരിശോധിച്ച് കേസുകൾ വിധി പറയും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മകൻ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബാപ്പ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണോ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരണം കിട്ടിയിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ദുഹർ നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആയുസിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ദുഹൃ നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ ആയുസിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കാതെ അതാ കേസ് വിധി പറയാതെ ആ ഉറക്കിലങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ എന്റെ ബാപ്പ അള്ളാന്റെ കോടതി കുടുംബൂലേ അധികാരം കിട്ടിയിട്ട് നീതി കാണിക്കാത്ത ഭരണാധികാരി ആകൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മകനോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമായി പോയി എന്റെ മകൻ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ എന്റെ ആഹ്റമാണല്ലോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയാണല്ലോ കുമരപുനത്തിൽ ചെയ്യ തങ്ങള് അടുത്തു പോയി മകന്റെ നെറ്റിയെടുത്തൊന്ന് ചുമ്പിച്ചിട്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു മകന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അൽഹമുല്ല എന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മകനെ അല്ല എനിക്ക് തന്നല്ലോ അലഹമില്ല തങ്ങള് സുബാനുള്ള ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ മോമിനീങ്ങളെ കുറാനോടിയിട്ട് വടകര വേദ പറയുമ്പോൾ ഈ വേദന നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരണം നടത്തി ക്ഷണിച്ച അതാ പ്രവർത്തകന്മാരില്ലേ നിങ്ങളെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ആഹരത്തെ സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളും സഹായിക്കേണ്ടതില്ലേ നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുന്നവരല്ലേ സഹായിക്കുന്നവർ സുഭാനുള്ള നല്ലത് ഉണക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാവല് ഇവിടെ നിന്ന് വടകരം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഷെറില്ലാത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഗുണപുനത്തിൽ തങ്ങൾ കോടതി കയറി 
ഒന്നാമത്തെ കേസ് യഹൂദിയുടെ കേസാണ് അമുസ്ലിമിന്റെ കേസാണ് അബ്ബാസ് എന്ന മുസ്ലിമിനെതിരാണ് അബ്ബാസിന്റെ കൈവശത്തിലുള്ള സ്വത്ത് അതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മുൻകാല ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അബ്ബാസ് കൈവശപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ കുറാൻ കൊണ്ട് വിധി തരണേ യഹൂദി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഖുർആാനിന്റെ നീതി നോക്കൂ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കക്ഷികളെയും വിസ്തരിക്കുന്നു സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തുന്നു തെളിയുന്നു ആ സ്വത്ത് അബ്ബാസിന്റെതല്ല അതായ ഹൂതിയുടേതാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിലെ ജഡ്ജിയായ ആ സ്വത്ത് അബ്ബാസിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിധിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലവനായി ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വിധി ഖുർആാന് കൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമിന് അനുകൂലം മുസ്ലിമിന് പ്രതികൂലം ഇസ്ലാമിൽ ഗ്രൂപ്പിസമില്ല വർഗീയതയില്ല ഖുർആാനിൽ വർഗീയതയില്ല ഗ്രൂപ്പിസമില്ല സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതല അതെ ഖുർആൻ കൊണ്ടാര് തീരുമാനം പറഞ്ഞു അവര് നീതി കാണിച്ചവരാനിലേക്ക് ആര് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ഖുർആാനിലേക്കാണ് മോമിനി ോപിനാത്തികളെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണമാണിത് ഇത് ദൈവത്തല്ല രമീമത്തല്ല പിതിനയല്ല ഫസാദല്ല ഇതാനാവശ്യമല്ല ഇത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണമാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലേക്ക് ഒരാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണിച്ചവരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും പുതിയ നേരെ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചവരായി പോയി ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അതിലുള്ളൊരു സൂറത്തായ സൂറത്തു തെഹരീം അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് നമുക്ക് ഒരു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടിന്ന് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ സദസ്സുകളും വാക്കുകളും കവർത്തുകളും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലണം സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹിമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലഹ മുഹമ്മദ് അറബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നോളി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് കൊണ്ട് നിർത്താം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ചിലർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും സലാത്തിലും നിൽക്കുന്നു ചിലർക്ക് സംശയം അഷറക്കയിലും ഇതിനാ നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൂടെ ഏ സുഹാനുള്ള പക്ഷെ അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ഒരൊറ്റ മാഷക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും സംശയമില്ല ഏ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ജന ഗണ മന അതിനായ ഗജേഹേ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് ആയി അപ്പൊ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഒരു മാസത്തും സംശയമില്ല കുട്ടിക്കും സംശയമില്ല ആർക്കും സംശയമില്ല എന്തേ കാരണം അത് ദേശീയ ഗാനമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാ ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മതായത് കൊണ്ട് ജപിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുകയും സലാത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന സഹസായത് കൊണ്ട് അസുറത്തോൽ 
ഞങ്ങൾ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ നിനക്ക് സംശയമാണല്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാ സംശയമില്ല അല്ലേ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം വേറെ ആരോടുമില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ മുത്തുനബിയെ വിൽക്കരുത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി കാരണം ഇവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുത്തുനബീനെ വിളിപ്പിച്ചല്ലോ മുത്തുനബീന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മാസിക പറഞ്ഞോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞോ മുത്തുനബീന് അങ്ങനെ ഇന്നുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മെച്ചൂലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മുത്തു നബി ആയല്ലോ അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി ഓ സഹോദരന്മാരെ രാഷ്ട്രീയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ രാഷ്ട്രീയം നടത്തിക്കോളണം അവർ മതം പറയാൻ പോകരുത് മതം പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളാണ് അവർ മതത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളും അത് ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം മതം എങ്ങനെ പറയണം മതം എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല മണ വിഷയം അതല്ല തങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രിയം വെക്കുന്ന രാജാവായ അള്ളോ ആ നബി ഒരു ക്ലേശവും അനുഭവിക്കരുത് ആ നബിക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകരുത് ആ നബി ഒരു പ്രശ്നവും അഭിമുഖീകരിക്കരുത് ആ നബിക്ക് മനസ്സിനൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകരുത് ആ നബി ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവം നന്നായി ഇവിടെ ജീവിക്കളും അതിന്റെ പുറമെ ലോകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കളും ആ നബി ഞങ്ങൾ തന്നെ അതാ പൂജകളടക്കമുള്ള സർവ വിരോധികളും ആ നബിയുടെ പുകയറ്റി പറയണം മനസ്സിലായോ ആ പൂജകളും പുകയറ്റി പറയണം അള്ളാന്റെ തീരുമാനവും പക്ഷെ ദുന്യാവുന്നല്ല നരകത്ത് കടക്കണോ കടക്കാൻ കഴിയൂല സ്വർഗത്തിൽ എന്തായാലും പ്രവേശനമില്ല ആ നരകത്ത് കടക്കണോ കടക്കാൻ കഴിയൂല ഇന്ന് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ മേല ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ ഒരു ചാണോ ഒരു മൈലോ മാത്രം മേല ഉദിപ്പിച്ച് വെയിലിൽ വെച്ച് വിയർപ്പിൽ മുക്കുമ്പോ നരകമാണെങ്കിൽ നരകം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നരകത്ത് കടക്കാൻ അപൂജകളെ വിടൂല അതേ ഒരു തീരുമാനം കിട്ടണോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇടപെടണം അങ്ങനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇടപെടുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് തീരിൽ കാണാം മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ എല്ലാ അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും ഒരുപോലെ റസൂർദവനെ പുകയ്ത്തുന്നൊരു സമയമാണത് കാരണം സർവമലക്കുകളും മണിയണിയായി നിന്നു ജിബിരീൽ അലിഖിസ്ലാമും നിന്നു ലായത്ത കല്ലബൂന് ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല പടച്ചവന്റെ കോടതിയാണ് അവിടെ അതാ ഓരോ അമ്പിയാക്കളോടും ശുപാർശ തേടുമ്പോ അമ്പിയാക്കൾ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പോ അവസാനം ഹബീബിന്റെ സമീപത്തെത്തുമ്പോ അനലഹ ഞാനതിനുള്ളവൻ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ നബിയെ തങ്ങൾ തല ഉയർത്തിക്കോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തോ ചോദിച്ചോ തരും നബിയെ എന്ന് പറയുന്നൊരു രംഗമില്ലേ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുർആാൻ പ്രഭാഷ 
ഞങ്ങളും നീ അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള വഴിയായി കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാലെ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ പരിപാടികളിൽ സഹകരിക്കുന്നവർ പടക്കബേ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ വഴിതിരിക്കരുത് റഹ്മാലെ പടച്ചറബ്ബേ നരകത്തിലേക്ക് തിരിക്കപ്പെടുന്ന കുഫാറുകളും മുനാഫികളും മുബുത്തനികളും തോന്നിവാസികളും അവർ നരകത്തിലേക്കും തിരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോഴല്ലേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇടപെട്ടപ്പോഴല്ലേ അതേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നത് നരകത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്നത് ഹബീബിനെ പ്രശംസിക്കാത്ത ഒരാളുമില്ല അത് കഴിയാതെ സ്വർഗത്തിലും ഒരാളും കടക്കൂല നരകത്തിലും ഒരാളും കടക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബല്ലേ മുഹമ്മദ് മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ ക്ലേശമുണ്ടാകരുത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും റബ്ബ് കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ ആഹൃത്തിൽ വലിയ ദറജ കൊടുക്കാനാണ് ഉമ്മമാരെ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കാനാണ് ഉമ്മമാരെ ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ള ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സൂറത്ത് തഹരീമിന്റെ തുടക്കം അലഹമില്ല ബിയു ഓ നബിയായവരെ അതൊരു വല്ലാത്ത വിളിയാണ് മറ്റൊരു നബിയെയും റസൂലിനെയും വിളിച്ചതുപോലെ അല്ല അള്ളാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് മറ്റുള്ള അബിയാക്കളെ വിളിച്ചത് ഖുർആാൻ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനൊക്കെ അമ്പിയാക്കൾ അള്ളാഹു തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നബി സാഹു അലൈ സ്വലമ തങ്ങളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെന്ത് വിളിച്ചു റസൂലു ഓ റസൂലായവരെ യാബിയായവരെ ഇങ്ങനെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതാ മഹാന്മാര് ചൊല്ലിയതില്ല എന്റെ ബാപ്പാനെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഹരീ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അത് വലിയ ബഹുമാനമല്ല അത് ബഹുമാനം കുറവാ ബഹുമാനം കുറവാ ഉസ്താദിനെ പോയിട്ട് അബുക്കർ മുസ്ലാരി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ബഹുമാനമല്ല ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ബഹുമാനമാണ് ബാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ബഹുമാനമാണ് അല്ലേ പേര് വിളിക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമല്ല പണ്ടൊക്കെ ഭർത്താവിനോട് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു അന്ന് പേര് വിളിക്കല്ല ഇപ്പൊ സ്നേഹം മാത്രമേ ബഹുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പേര് വിളിക്കല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പേര് വിളിക്കാനും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കഴിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പേര് വിളിക്ക സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പേര് വിളിച്ചില്ല അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നത് തങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം എന്തിന് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തി നേടാൻ മത് കണ്ടോ നബി സല്ലാസിനോട് അങ്ങ് നല്ല അധികാരമുണ്ട് ഭാര്യമാരോട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും റസൂ സല്ലാസിനോട് ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റ ഒരു ഭാര്യക്കും മനസ്സിനൊരു വിഷമം വേണ്ട എന്താ നിൽക്കുന്ന പെരുമാറ്റാണ് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഭാര്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കണ്ട ഇൻഷാദ വിശദീകരണം നമുക്ക് നാളെ പറയാം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തങ്ങക്ക് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചത് തങ്ങൾ എന്തിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം ആ സ്ത്രീകൾ വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ല വേണ്ടത് അതേ അവര് തങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അവരെ ഇഷ്ടമായി മാറുകയുമാണ് വേണ്ടത് 
അള്ളാഹു അള്ള ധാരാളം പുറത്തു തരുന്ന രാജാവാണ് അള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവായ അള്ളാ അവൻ വലിയ പൊറുക്കുന്ന രാജാവാണ് തങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിന് തങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം തങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റൊരു തെറ്റും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കൂല തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പും പിമ്പും ഒരു തെറ്റും വരാത്ത നിലക്ക് തങ്ങളുടെയും തെറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു മറയിട്ടതല്ലേ ഉണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹുസുരത്തുണ്ട് തങ്ങളടുക്കൽ ഒരു തെറ്റും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കൂല തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരൊരു തബദ്ധം വന്നെങ്കിൽ അവരല്ലാരോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളെ ഒരു തബദ്ധം വന്നെങ്കിൽ അവരും അള്ളാനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഗഫൂറും റഹീമുമാണ് സുഹാനല്ലാ മഹാനായ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു സൂറത്തു തെഹരീം ഓതിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ തോപ സ്വീകരിക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയാലും നല്ലതാ സൂറത്തു തെഹരീം അതിന് തോപയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിശാല നമുക്ക് അവിടെ എത്തിക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ല പറയാണ് ഇതിന് വലിയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ ഷഹീഫുൽ ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ മജിലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അത് ഞാൻ ഖുർആൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നേതാവാണ് സീദ്ന അബ്ദുവാഹിബിൻ അബ്ബാസ് ചിലർ ധാരണ ഒരു പരിഭാഷ വായിച്ച ഖുർആൻ മനസ്സിലായി നല്ല കോളായി കടലിലുള്ള മശി തീർത്തു ഏഴ് കടലിൽ മശി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ തീരൂല എന്ന് അള്ള പറയാ പിന്നെ പരിഭാഷയെ ഖുർആൻ തീരേ ഏ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തള്ളേ ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഉണ്ടെന്നും ഖുറാൻ മനസ്സിലാവൂല ഖുർആൻ അതിന് ആശയം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല പത്തുകുൽമിലുള്ള മസ്ജിദ് മുഴുവൻ ഖുറാന്റെ ആശയാ തുഫയിലുള്ളത് മുഴുവൻ ഖുറാന്റെ ആശയാ എല്ലാ മധുഹമിന്റെ കിതാബിലുള്ള ഖുറാന്റെ ആശയാ എല്ലാ സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബിലുള്ള ഖുറാന്റെ ആശയമാണ് എല്ലാ ഹദീസിലുള്ളതും ഖുറാന്റെ ആശയമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് ഏത് ആലിമിയങ്ങൾ ഏത് എൽമെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഖുർആാന്റെ ആശയമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം വിവരിച്ചവരുടെ നേതാവാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മഹാനവറുകളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാദാ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം നിങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലാത്തിയില്ലേ നമുക്ക് ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മജിരിസനീത് ആ കിതാബത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനേം സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഫലം ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മൂമിനീങ്ങൾക്കാണ് അവർ ഖുറാൻ ഓതിയാൽ വലിയ ഫലമാണ് കാരണം അവർ സഹാബത്തിന്റെ വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇമാമീങ്ങളെ വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഹാനായ അരിക്കുബിനോബി ത്വാരി പ്രതി ലോഹിന്റെ കാലം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ സഹാബത്ത് ചെറുക്ക് ചെയ്ത മുശരിക്കീങ്ങളാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ ബാധിച്ചു ചെറുക്ക് ചെയ്ത മുശരിക്കീങ്ങളാണെന്ന് ബാധിച്ചു ഏതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജെ സി ബി കാണുമ്പോ ഓർമ്മയാകുന്നൊരു മൗലവിയുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവരൊക്കെ കാഫറാണ് മുശിരിക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്സലാം മേലിക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മുസ്ലിമും മുസ്ലിക്കും കാഫറുമാണെന്ന് സൂറത്തുൽ ജിന്നിലെ അള്ളാന്റെ കൂടെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയ തോതിയിട്ട് അവൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എട്ട് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിക്കും കാഫറുമായി അദ്ദേഹം നമസ്കാരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു അയാൾ ഓതിയത് ഖുർആാനല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതാണ് ഖുർആൻ അല്ല പറഞ്ഞ സെല്ലിമൂത്ത സിലിമാ സലാം ചൊല്ലണമെന്നാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ സഹാബത്ത് ചെറുക്ക് ചെയ്തവരാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന ഹവാരിജി എന്ന് പറയുന്ന പുത്തനാശയക്കാരിറങ്ങിയപ
അവരോട് സംവാദത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചു അരിയും നബി താലിബ്രതി അള്ളാഹു അരയാ പറഞ്ഞേച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് അത് ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ആണ് ഖുർആാനിൽ വല്ലാത്ത പാണ്ഡിത്യമാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് അത് അല്ല കൊടുത്ത പാണ്ഡിത്യമാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം തങ്ങള് അതാ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിസർജന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് ആരാണ് എനിക്ക് പറയാതെ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചതെന്ന നിലക്കാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് ആണെന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നു സുബഹാനുള്ള വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പോയി വല്ലാത്ത ഒരു അതപും കുറിച്ചുള്ള മോനാണല്ലോ ഇത് അബീബായ നബിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള മോനാണല്ലോ ഇത് അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് റതിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റസൂറുള്ളവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ദുരാബർക്കത്ത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് പടച്ചറബേ അതാ മുസ്ലിമീകൾ മുസ്ലിക്കീങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികളായ ഹവാരിജുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരാണ് അരിയുവിന അബി താലിബ് തങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ തീവ്രവാദികള് ആ ഹവാരിജുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ അരീബിൻ അബി താലിബ് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന അബ്ബാസ് തങ്ങളെ ഇരുപതിനായിരം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഇരുപതിനായിരം വിരോധികൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി നാലായിരം ആളുകൾ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടും മടങ്ങാതെ അവരത് അവരുടെ പുത്തനാശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിക്കീങ്ങളാണെന്ന് വാദിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇരുപത്തിനാലായിരം ആളുടെ മുന്നിൽ സംവാദം നടത്തിയ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങള് ഇരുപതിനായിരം ആളുകളെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തകന്മാരും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് അതുപോലെ മറ്റ് പ്രവർത്തകന്മാര് അവരധ്വാനിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ വകയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സിറാജുൽ ഹുദ കുറ്റിയാടിയിൽ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനൊന്ന് സ്ഥലത്ത് മക്ക മദീനയിൽ നടക്കും പോലെ ജുമായില്ല രണ്ട് ബാങ്കുള്ള ജുമായില്ല ഇരുപത് വെക്കേറ്റ് തറാബി ഇല്ല നിസ്കാര ശേഷം ഇല്ല മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആാനോത്തില്ല ഭക്ഷണമില്ല കേൾക്കിയിരില്ല റസൂറുള്ള ജനിച്ച മാസം അറിയിക്കുന്നില്ല കൗതുല്ല നമ്മാത്തായ വിവരം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ദിക്കറില്ല സലഹത്തില്ല ഹൽക്കയില്ല ദ്വായില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാട് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് പ്രദേശത്തുണ്ടായപ്പോ അബിന്റെ ഖുർആാനും കയ്യിലേതി ഖുർആാനോതി വേണം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ എന്താണെന്ന നിലക്ക് സാജുല്ലുലമയുടെ അതേ വടകര കണ്ടിത്തായ മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങളുടെ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിന്റെ ഇസ്മാഹീൽ ഉസ്താദിന്റെ അതുപോലെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മഹാൻമാരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ സഹകരണമടക്കം സർവ മഹാന്മാരുടെയും പൊരുത്തത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞത് സിറാജുൽ ഹുദക്ക് ഞാൻ എഴുത്തു തരുമെന്നാണ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ഹരിമത്തിനിറങ്ങി മാസങ്ങളോളം വയത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വരൂ പതിനൊന്ന് മഹലിനു സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളല്ല എന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ല കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ഭൂമിനീകളല്ലേ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ജമാത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ കോളേജിന്റെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പറായ കോരങ്കോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത അതേ മണ്ണൂർ ജുമാത്ത് പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റായി മരിച്ചില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനല്ലേ ഖുർആാനോദി വേദ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ എന്നെ പോലെയല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ സംവാദം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം ആളുകൾ കേട്ടപ്പോ ഇരുപത്തിനാലായിരം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം ആളുകളും മഹാനവറുകളുടെ സംവാദം കേട്ടപ്പോൾ 
ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കുറ്റ്യാടിയിൽ പോയ ആരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെയും തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസുറിയുള്ള ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളിലും നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് റതിഹു എല്ലാ ഇൽമും പറയും പടച്ചറവേ ഒരു ഇൽമും ബാക്കി വെക്കൂല പക്ഷേ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിലോ എത്ര താഴ്മ അവർ ഘടിപ്പിക്കൂ സുബാനുള്ള സഹാബികളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയാണ് സഹാബികൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് റതിഹു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മുതിർന്ന സഹേബികൾ എടുത്തൊരു അജീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ മെല്ലെ പോവും പറയാ ഞാൻ പോവും ആ അജീസ് ഉള്ള സഹാബിന്റെ പൊരക്ക് പോവും എന്റെ പൊരക്ക് പോയിട്ട് ഞാന് ഈ ഉച്ചന്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് കിടക്കും സഹാബത്ത് ആ ഉച്ച സമയത്തുള്ള ഉറക്കിന് മുമ്പ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കും എന്നിട്ടോ ഞാൻ എന്റെ മേത്തട്ടം ആ മേത്തട്ടം തലക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കണം എവിടെ ഈ ഹരീസ് അറിയുന്ന സഹാബിയുടെ എന്റെ ശരീരം മുഴുക്കെ എന്റെ വസ്ത്രം മുഴുക്കെ മണ്ണ് കാറ്റടിച്ചിട്ട് മതിയിരുത്ത് കാറ്റടിച്ചാലുള്ള കഥ പറയണു കാറ്റടിച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ ഞാൻ കുളിച്ചു കൊടുത്തു അനസ്ഥതിനാലി ഞാൻ ആ മഹാനായ സഹാബിയോട് എന്ന് കേറട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെല്ലടിച്ചാൽ എനിക്ക് സമ്മതമൊക്കെ കിട്ടൂന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്റെ മിസ്ലാന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട തങ്ങളാണ് അതിന്റെ പുറമെ ഹബീബായി ലഭിക്കുന്നോട് വലിയ സ്നേഹ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ തരാത്ത ഒരു സഹാബി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യൂല ഞാൻ വെല്ലടിക്കൂല വെല്ലടിക്കലല്ല അന്ന് വെല്ലില്ല അന്ന് ഞാൻ പോയി മുട്ടൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും പൊടിവാറി ഇന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ുഹറിന്റെ സമയത്ത് പള്ളി പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഈ പൊടിയും പാറി ടീം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ലാന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ്റെ മോനല്ലേ അബ്ബാസുറതിന്റെ മോനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിന് വന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നൊരാളെ പറഞ്ഞേച്ചാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂലേ എന്നല്ലാതെ റസൂലിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ സാപത്ത് എന്നോട് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാനാണ് അർഹൻ ഫല്ലിൽ ഇൽമിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വരിയാ വേണ്ടത് ഇൽമ അങ്ങോട്ട് പോവല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹരീസ് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഹരീസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കും ആളാണ് മദീനയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തില് ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളാണ് ഖുർആൻ അറിയുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ ഫറാഹിദിന്റെ അനന്തര മസല നന്നായി അറിയുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അതാ ഒട്ടകപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ കയറിയിട്ട് പോകാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഓടി ചെല്ലും എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഒരു അടിമ നിൽക്കും പോലെ ആ പണ്ഡിതനായ ജയ്തിമുനുസാബിത്തുറതിയുള്ള അടുക്കൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കും എന്നിട്ടതാ ഞാൻ ആ വാഹനത്തിന് ഞാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്തു മുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു തങ്ങൾ എന്നോട് പറയും മുത്താപ്പാന്റെ മോനല്ലേ തങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കിബിനെ അബ്ബാസേ മാറി നിൽക്കിബിനെ അബ്ബാസേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയും ആ കഥ ഔമിർനാളോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ ാണ് ഞമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയണ്ട നിങ്ങളെ വാഹനമൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി നിങ്ങളെ കേട്ടിത്തരുമെന്ന് ഞാൻ ആ ജയ്ദ് മനു സ്ഥാപിച്ചിനോട് പറയും അപ്പോൾ ജയ്ദ് മനു സ്ഥാപിച്ചു തങ്ങൾ വലിയ ആര്യമായ സഹാബിയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അരിനി അതക്ക നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് നീട്ടി പിന്നെ പാസേ എന്റെ കൈപിടിക്കും എന്നിട്ട് കൈപിടിച്ചിട്ട് നന്നായി എന്റെ കൈയൊന്ന് ചുംബിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങളെ നബിന്റെ കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ 
അവരാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പന അവരെ കൈപിടിച്ച് മണക്കാനാണ് കൽപ്പന ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തങ്ങമാരെ കണ്ട കൈപിടിച്ച് രൂപിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ ആ തങ്ങളുട്ടിയായ നേതാവായ ഇബിനുബാസിമീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം എന്നിട്ട് ആലിമീങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ പൊടിയും പാറി തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ എൽമു എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ സമ്പത്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കണേ എന്ന് വേർന്നെടുത്തു ആ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല വഴി കൊടുത്തതാണ് നല്ല മനസ്സ് കൊടുത്തു ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ വിശദീകരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാരെയും അതൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ തന്നെ അതിനെ ഖുറാൻ പഠിക്കാനുള്ള വഴി ാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾ പഠിച്ചനുസരിച്ച് ചോർത്തിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഇൽമ് അള്ളാഹു താല മനസ്സിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അള്ളാഹു താല അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമ് എത്തിത്തട്ടെ ഇൻഷാലിനെ പറ്റി ഇനി ഒരു പാട് പറയാനുണ്ട് ഖിദമത്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സംഗതി ചോദിച്ച് ഇൻഷാല നാളെ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ചില കുട്ടികളെ വിളവന്മാർ കുട്ടികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും കുസ്താദിമാർക്ക് തളർന്നു വീണപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ ചിലർ ചോദിക്കുക അതുപോലെ ഇതിനെന്താണ് ചോദിച്ചത് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്താ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു വലിയ സംഭവം ബുഹാരിയിൽ രണ്ട് പേജ് ഉണ്ടത് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല നാളെ പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുറാനിനുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും പറയും ഏത് വിഷയവും ഒരു ദിവസം അതാ ഒരു കൂട്ടരെ വിളിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കാര്യ തിരക്കാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നായി വന്നാൽ താങ്ങാൻ കഴിയൂല സ്ഥലം തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം അന്ന് ഖുറാന്റെ തസീർ മാത്രം പറയും വേറൊരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കർമ്മശാസ്ത്രം മാത്രം പറയും ഒരു ദിവസം യുദ്ധ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറയും ഇതാ അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയും ഒരു ദിവസം അറബികളുടെ ദിനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയും വേറൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയം പറയും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം വേറെ പറയും ദിവസങ്ങളോളം ക്ലാസ് എന്നാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇബിനെ മോഹനുവിനോട് മറുപടി ഉണ്ടാകും പോലും ചില വലിയ വിഷയം വരുമ്പോ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ വളരെ പ്രായമുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മഹാനായ ഗുർമുഖത്താപുതങ്ങൾ പറയും അതേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ സാധാരണ പണ്ഡിതനല്ല വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ട് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധി ബുദ്ധിയാണ് അതുപോലെ വല്ലാത്ത ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനുള്ള കഴിവാണ് വല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ന് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിനെ ബാസങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വയത് പറയുന്നു ആ വയതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു തെറ്റിന്റെ അവസാന ഗതികേട് എന്താണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാര് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പടച്ചറബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്കാക്കി തരണം റഹ്മാന് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ കറകൾ കഴുകിക്കളയണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ഏടുകൾ മയച്ചു കളയണം റഹ്മാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഞങ്ങൾ വാത് പറയുന്നു ഓ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യ ലാത്തമ്പിക്ക നിന്റെ തെറ്റിന്റെ പര്യവസാനം എന്താണെന്ന് നീ നിർഭയനാകണ്ട എന്താ തെറ്റിയത് വകയിൽ അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ വയലം മന്നമായത് 
അഹലമു മിനൽ ദംബി നഫ്സിഹി തെറ്റിനേക്കാൾ വലുത് തെറ്റിന്റെ ശേഷമുള്ള ചിന്തയാണ് നീ എങ്ങനെ നിർഭയത്വം വേണം തെറ്റ് ചെയ്ത നീ ബേദാറോടെ ജീവിച്ചു നീ വലിയ അഹങ്കാരിയായി ജീവിക്കണ്ട എനിക്കെന്ത് വരാനാന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നിന്റെ ബലത്തും മെടത്തും മലക്കില്ലയോ ആ മലക്ക് കാണുന്നത് നിനക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയില്ല നാണക്കേട് തോന്നിയില്ല നീ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കാണുമെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ നീ ഒറ്റ കാണുന്ന നിലക്ക് നീ ചെയ്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീയും മറ്റൊരാളും എന്ന നിലക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഓ മനുഷ്യ നീ മലക്കിന് നിന്ന് അതാ നിനക്ക് ഹയാത് തോന്നിയില്ല നീ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ും മടക്കമുള്ള മലക്കിനെ നീ പരിഗണിച്ചില്ല അല്ലേ എനി നിന്നോട് ഞാനൊരു കാര്യം വേണം പറയുന്നു നീ ദോഷം ചെയ്യുമ്പോ ചിരിച്ചു അല്ലേ അന്തലാത്തതിനെയും നിനക്കറിഞ്ഞൂടാ അന്ന നിന്നെ ഈ ദോഷം പകയിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ട് നീ ദോഷവും ചെയ്തിട്ട് ചിരിച്ചു അല്ലേ നിന്നോട് പറയട്ടെ പൈന്ന പറഹ കവി ദമ്പിതാളമിന ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ തെറ്റ് ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ സന്തോഷിക്കലാണ് കേട്ടോ ആ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അല്ലേ പലിശ വാങ്ങിയിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ കട്ടെടുത്തിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ വ്യഭിചാരം നടത്തിയിട്ട് സന്തോഷമല്ലേ നിനക്കതൊരു സന്തോഷമായി വന്നു അല്ലേ അതല്ലടോ വലിയ തെറ്റ് വൈന്ന ഹുസനക്കാലും എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നീ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് സാഹചര്യം ഒത്തിണങ്ങിയില്ല ആ വകയിൽ നിനക്ക് ടെൻഷൻ ആയാൽ ആ ടെൻഷൻ അതിനെ കാണാൻ വലിയ തെറ്റല്ലടോ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് തുണി ഉൾമുടുത്ത് പോകുന്ന നിനക്ക് ആ കാറ്റിന് തുണി പോകുന്നത് പേടിയാണല്ലേ എന്നാ നീ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് കൊണ്ട് തുണിയുന്നത് പേടിക്കുന്ന നിനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് പടക്കുന്നില്ല അല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ട് ഈ തെറ്റ് മുഴുവനും ഒന്നാന്റെ കോടതി വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്തെന്നെ വഷളാക്കുമോ തുടി നീങ്ങിയാൽ വഷളാകുന്നതിനപ്പുറം എന്റെ നേതാക്കന്മാരെ മുന്നിൽ അനുയായികളെ മുന്നിൽ പാപ്പവും മക്കളെ മുന്നിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ ആഹൃത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മഹാത്മാ മുന്നിൽ എന്നെ കുറവായി പോകുമോ എന്ന പേടി നിനക്കില്ല അല്ലേ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് മോനേ നീ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കളും ഒരിക്കലും തന്നെ പടച്ചവനെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത് കേട്ടോ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ചില പരീക്ഷണമുണ്ടായില്ലേ അയ്യൂബിന് മേൽ ഈശ്വരാത്തുമസലാബിന് എല്ലിന്റെയും തോലിന്റെ അടുക്ക് വലിയൊരു വേദന ഉണ്ടായില്ലേ ആ വേദനക്ക് കാരണം നിനക്കറിയോ ഒരു ദിവസം ഒരു സാധു മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ അക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അക്രമം തടയാൻ അയ്യൂബിന് ഇസ്ലാമിന് സാധിച്ചില്ല അക്രമിയുടെ അക്രമം തടഞ്ഞു സാധുവിനെ സ്നേഹിക്ക സാധുവിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് വലിയ രോഗം അയ്യൂബിന് ഇസ്ലാമിന് ബാഹു കൊടുത്തത് പക്ഷെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് മനുഷ്യർ വീർക്കുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവൂല അയ്യൂബിന് ഇസ്ലാമിന്റെ രോഗം എല്ലിന്റെയും അതുപോലെ തോലിന്റെയും അടക്കുള്ള കഠിനമായ വേദന മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബാജൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി ജോഹർത്തുഹീരിന്റെ ഷറഹിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ പല കഥകളും പറയും ആ കഥകളൊന്നും കണക്ക് കണ്ട മറിച്ച് ശരിയായ ഇൽമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എൽമുകൾ കാണും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാഫിയായി ഇൽമിനെ ഏറ്റി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് വേദന്റെ സദസ്സ് അത് മഹാന്മാർ ഹാദർത്തുണ്ടാകുന്ന സാധാണ് ഇവിടെ സെയിൻ ഹാമിദ് തന്നെ അല്ലേ സെയിൻ ഹാമിദ് തന്നെ ഹാദർത്തിലാണ് നമ്മൾ വേദന അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ബർക്കത്തിൽ നിങ്ങളെ സദസ്സിൽ നീ തരണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ വാക്കുകളിൽ നീ തരണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ ചിന്തകളിൽ നീ തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ജാബുർ ഹാജി വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പലരും പല നാടുകളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിലും പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വരുന്ന സമയത്തും 
അതുപോലെ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സിറാജ് ഉഹദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സുഖങ്ങളും തന്നു ആർക്കാനും പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദുആ കിതാബത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കണം റഹ്മാന് നാളെ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഇന്നുള്ളതിന്റെ കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം ഇത് ഖുർആാനും പ്രഭാഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ എത്ര ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ അത്രയും ആളുകൾ വലു കെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കും ഫലം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ആൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അതിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം തരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ആക്കിജാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ മേപ്പയ്യൂരിൽ പിന്നാന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അതിന്റെ കളിത്രയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ പേരാമ്പറി ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു പിറ്റേ നിരക്ക് എത്രയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രസംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ നാളെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരണം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടും ഇത്ര ഒന്നും നാളെ നീട്ടൂല ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് വയത് അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വരണം അള്ളാഹു തലമുള്ള മജിരി സുധാക്കുത്തരമുള്ള മജിരി സാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മജിരി സുഖല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് എന്റെ ഭാര്യ കിഡ്നി രോഗിയാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസ് ചെയ്യണം ആർക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് വേറെയും പലരും ആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് മകളും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ആർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നീ അത് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട